హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ గ్యాడ్జెట్ ని మీ ముందుకి అన్బాక్సింగ్ కోసం తీసుకొచ్చేసాను అదేంటి అంటే మోస్ట్ అవైటెడ్ ఫోన్ పోకో ఎక్స్ టూ ఈ మొబైల్ ఫోన్ కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో పాటు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్స్ అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని శాంపిల్ పిక్చర్స్ చూసేద్దామా హాయ్ దిస్ ఇస్ వాసు అగైన్ సైనింగ్ ఇన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టెక్ బ్లాగ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి ప్యాకెట్ అయితే సో ఇదైతే మనకి నిన్న ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా సేల్లోకి తీసుకొచ్చారు ఇక రెండో సేల్ ఏదైతే ఉందో మనకి రేపు ఎయిటీన్త్ నాడు మనకు రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే మొబైల్ ఫోన్తో పాటు మనకి వీళ్ళు ఒక ఇన్వాయిస్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు ఓవరాల్గా దీని కాస్ట్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఫిఫ్టీన్ ట్రిపుల్ నైన్ అంటే యాక్చువల్గా ఇది సిక్స్టీన్ ట్రిపుల్ నైన్ నిన్న ఐసీఐసీ బ్యాంక్ కార్డ్ ద్వారా థౌసండ్ రూపీస్ ఆఫర్ని అయితే మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి థౌసండ్ రూపీస్ డిస్కౌంట్ రావడం జరిగింది ఇక ఒకసారి బాక్స్కి సంబంధించినటువంటి ఓవర్ చూసారన్నట్లయితే పోకో అనే బ్రాండింగ్తో పాటు ఎక్స్టు అనే మోడల్ అలాగే రియల్ ఫ్లో వన్ ట్వంటీ హెడ్జెస్ అని చెప్పి మనకి దీంట్లో ఉన్నటువంటి హైలైట్ ఫీచర్ అయితే మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ చూసారు అన్నట్లయితే ఏం లేదు అలాగే రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ కూడా మీకు ఏం లేదు ఇక బాటమ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఏం లేదు ఇక టాప్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మీకు కొన్ని దీనికి సంబంధించినటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ మనకి ఇక్కడ రావడం అయితే జరిగింది ఇంక్లూడింగ్ ఎంఆర్పి సో ఇక్కడ మీరు కొంచెం డీటెయిల్ గా అబ్జర్వ్ చేశారు అన్నట్లయితే ప్రైస్ వచ్చేటప్పటికి నైన్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ గా ఉండడం జరిగింది యాజ్ యూజువల్ గానే మనకి రెగ్యులర్ గా అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి మోడల్ నెంబర్ తో పాటు బాక్స్ కంటెంట్ అంతా ఇక ఒకసారి సార్ వాల్యూస్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక వన్ గ్రామ్ లిమిట్ గా అలాగే వన్ పాయింట్ సిక్స్ వాట్స్ పర్ కిలోగ్రామ్ గా మనకు రావడం జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం హెడ్ వచ్చేటప్పటికి వన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ అలాగే బాడీ వచ్చేటప్పటికే జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ పర్వాలేదు మంచిగా ఇంకొంచెం సార్ వాల్యూస్ తగ్గుంటే బాగుండేదని నా ఆలోచన ఇక బ్యాక్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక పోకో ఎక్స్ టూ అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా మనకి హైలైట్ అయి రావడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఫ్యూనిక్స్ రెడ్ కలర్ అది కూడా నేను సిక్స్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ అయితే నేను ఇక్కడ బుక్ చేయడం అయితే జరిగింది ఇక దీనికి సంబంధించినటువంటి ఐఎం నెంబర్స్ తో పాటు కొన్ని సీరియల్ నెంబర్స్ అలాగే మేక్ ఇన్ ఇండియా లోగో అయితే మనం ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు అన్నట్లయితే బాక్స్ అయితే నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ట్రెడిషనల్ మనకి ఇంతకు ముందు పోకోకు సంబంధించిన బాక్స్ ఏ విధంగా అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు సేమ్ అదే విధంగానే మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు ఇక మొత్తం కూడా బ్రాండ్ ఎల్లో ఎల్లో అండ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్ అయితే ఫెంటాస్టిక్ ఉంటుంది ఎక్కువ ఎక్కువగా చెప్పాలంటే స్పోటీ లుక్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇక్కడ చూసారన్నట్లయితే ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ ఒక కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్ అయితే మనకు రావడం జరిగింది ఈ కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్ లో మనకి యాజ్ యూజువల్ గా రెగ్యులర్ గా తెలిసిందే దీంట్లో మనకి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫ్లిప్ పౌచ్ అలాగే సిమ్ ఎజెక్టింగ్ టూల్ ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే సిమ్ ఎజెక్టింగ్ టూల్ అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ కేసు తో పాటు యూజర్ మాన్యువల్ యాజ్ యూజువల్ గానే మనం చదవము ఇక టీపీయూ కేసు యొక్క క్వాలిటీ చూసారన్నట్లయితే పర్వాలేదు బాగానే ఉంది అనుకోవచ్చు కాకపోతే వీటిలో డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే త్వరగా ఎల్లో ఇష్యూ అయిపోతుంది జరుగుతూ ఉంటుంది యూజర్ మాన్యువల్ తో పాటు ఒక సిమ్ ఎజెక్టింగ్ టూల్ మాత్రమే మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు వీటిని మనం పక్కకు పెట్టేసామన్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ద కింగ్ ఆఫ్ ద షో మొబైల్ ఫోన్ అయితే మనకు రావడం జరుగుతుంది సో ఇది బ్యూటిఫుల్ పింక్ కలర్ పింక్ అండ్ రెడ్ సూపర్ గా ఉంటుంది ఇక అపార్ట్ ఆఫ్ దిస్ బాక్స్ లో కంటెంట్ ఏముంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం �ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే రెగ్యులర్ ట్రెడిషనల్ యూఎస్బి టైప్ సి కేబుల్ మనం అయితే చూడొచ్చు సో యాక్చువల్ గా మనకి షావ్ మీ నుంచి ఎక్కువగా మనకి బ్లాక్ కలర్ లో రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈసారి వీళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా మనకి వైట్ కలర్ ని అయితే తెచ్చారు ఇక ఇది వచ్చేటప్పటికే టైప్ సి కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ ఇక దీన్ని పక్కకు పెట్టేసాము అన్నట్లయితే కనుక మనకి ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఏ వీళ్ళు ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ని కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు ఇక ఒకసారి దీనికి సంబంధించినటువంటి పవర్ రేటింగ్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అవుట్పుట్ ఇచ్చినప్పటికే ఫైవ్ వోల్స్ త్రీ యామ్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ వాట్స్ అలాగే నైన్ వోల్స్ త్రీ యామ్స్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ వాల్స్ కూడా మనకి అవుట్పుట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఈసారి ఇది ఒక మంచి విషయాన్ని చెప్పుకోవచ్చు ఈ బడ్జెట్ లో మనకి ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ని ప్రొవైడ్ చేశారు ఇది వచ్చినప్పటికే కంపెనీ క్లెయిమ్ చేయడం జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్టీ మినిట్స్ టైం అయితే తీసుకుంటుందంట ఈవెన్ ఇది వచ్చినప్పటికీ రియల్మీ ఎక్స్ టూ కన్నా మరింత వేగంగా ఛార్జ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అపార్ట్
బాగుండేదని నా ఆలోచన ఇందులో మరొక విశేషం ఏంటంటే వన్ ట్వంటీ హెడ్జస్ రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగినటువంటి డిస్ప్లే ఇక ఒకసారి ఫోన్ కి సంబంధించినటువంటి ఓవర్ వ్యూ కూడా మనం చూసేద్దాం ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ మనకి పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ తో పాటు ఈవెన్ ఫింగర్ ప్రింట్ యాక్సెస్ కూడా మనకి ఇక్కడే ప్రొవైడ్ చేశారు ఒకవేళ మీరు కనుక రైట్ హ్యాండ్ యూజర్స్ అయితే మీరు తమ్ పెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యూజర్స్ అయితే కనుక మీరు ఈ ఇండెక్స్ ఫింగర్ ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇకపోతే బాటమ్ ఆఫ్ ద ఫోన్ చూసారు అన్నట్లయితే కనుక మనకి ఇక్కడ స్టాండర్డ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ జాక్ తో పాటు యూఎస్ బి టైప్ సి కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ అలాగే స్పీకర్ గ్రిల్స్ తో పాటు మైక్ కి సంబంధించినటువంటి బ్రీత్ హోల్ ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు ఇక లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫోన్ చూసారు అన్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి సిమ్ కార్డ్ స్లాట్ కనపడటం జరుగుతుంది ఒకసారి ఈ సిమ్ కార్డ్ ని కూడా మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం వీళ్ళు ఏం ప్రొవైడ్ చేశారు అనే దాని గురించి యాక్చువల్ గా వీళ్ళు చైనా లో అయితే హైబ్రిడ్ స్లాట్ తెచ్చారు కానీ మన ఇండియాలో డెడికేటెడ్ మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ తెచ్చి ఉంటే బాగుండేది కాకపోతే మనకి డెడికేటెడ్ మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ అయితే తేలేదు ఇక్కడ మీరు చూడండి మనకి రెగ్యులర్ గా ఉండేటువంటి ట్రెడిషనల్ హైబ్రిడ్ సిమ్ స్లాట్ ని తీసుకొచ్చారు ఇది ఒక్కటే కొంచెం డిజడ్వాంటేజ్ ఇది కూడా మనకి డెడికేటెడ్ తెచ్చి ఉంటే బాగుంటుంది అందుకోసమే నేను మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ గా సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ కన్నా వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ అయితే పర్చేస్ చేయమని అంటున్నాను ఇకపోతే వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ రాకర్స్ ని కూడా మనకి వీళ్ళు ఇక్కడే ప్రొవైడ్ చేశారు అంటే టోటల్ వీళ్ళు ఈసారి లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా కూడా ఎంటీ గా వదిలేయటం జరిగింది ఇక టాప్ ఆఫ్ ద ఫోన్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక రెగ్యులర్ ట్రెడిషనల్ ఐఆర్ బ్లాస్టర్ తో పాటు సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు ఇది చాలా మంచి విషయం చెప్పుకోవచ్చు ఇక బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫోన్ మీరు చూసారంటే యాజ్ యూజువల్ మనకి ఇక్కడ క్వాడ్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ ఇందులో ప్రైమరీ వచ్చేటప్పటికి మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అది కూడా సోనీ రీసెంట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి ఐఎంఎక్స్ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ సెన్సార్ ఇందులో రావడం మరొక విశేషం అనే చెప్పుకోవచ్చు ఇక కింద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఫోన్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే పోకో అనేటువంటి బ్రాండింగ్ అయితే చూడొచ్చు ఈవెన్ డిజైన్ కూడా మనకి కర్వ్డ్ గా ఇచ్చారు ఇది కూడా ఫ్యాంటాస్టిక్ అని నేను అంటాను ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఒకసారి ఫోన్ అయితే బూట్ చేద్దామా సో ఈ ఫోన్ బూట్ అయిపోయే లోపల దీనికి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని నేను మీకు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చెప్తాను హ్యావ్ ఎల్ కాన్ దాట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాసెసర్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే దీంట్లో కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సంబంధించినటువంటి సెవెన్ థర్టీ జీ ప్రాసెసర్ మనకు రావడం జరుగుతుంది విచ్ కమ్స్ విత్ సిక్స్ జీబీ ఆఫ్ ర్యామ్ అలాగే ఎయిట్ జీబీ ఆఫ్ ర్యామ్ ఇక ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మెమరీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ఇట్లా మూడు వేరియంట్ లో మనకు దొరుకుతుంది విచ్ కమ్స్ విత్ యూఎఫ్ఎస్ టూ పాయింట్ వన్ ఇక డిస్ప్లే విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంచెస్ కి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ హెచ్ డి ప్లస్ ఐపీఎస్ డిస్ప్లే అలాగే దీని రిఫ్రెష్ రేట్ చూసారు అన్నట్లయితే వన్ ట్వంటీ హెచ్ఎస్ గా మనకు రావడం జరుగుతుంది ఆస్పెక్ట్ టెస్ట్ రేషియో విషయానికి వచ్చారు అంటే ట్వంటీ నైన్ దాకా ఇది పర్ఫామ్ చేయగలదు ఇక రేర్ కెమెరాస్ విషయానికి వచ్చారు అంటే క్వాడ్ కెమెరా లెన్ సెటప్ దీంట్లో ప్రైమరీ వచ్చినప్పటికి సిక్స్టీ ఫోర్ అలాగే రెండో వచ్చేటప్పటికే మనకి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఇది అల్ట్రా వైడ్ ఇంగ్ కోసం అలాగే టూ మెగా పిక్సెల్ మైక్రో లెన్స్ అలాగే మరొక టూ మెగా పిక్సెల్ డెప్ సెన్సింగ్ కోసం ఇంకా ఫ్రంట్ వచ్చినప్పటికే ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాతో పాటు టూ మెగా పిక్సెల్ డెప్ సెన్సింగ్ కోసం మరొక సెన్సర్ కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇంకా బ్యాటరీ విషయానికి వచ్చారంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీతో పాటు ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఫాస్ట్ చార్జింగ్ టెక్నాలజీ కూడా ఇది సపోర్ట్ చేయడం మరొక విశేషం ఇక దీనికి సంబంధించినటువంటి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విషయానికి వచ్చారంటే ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అది కూడా ఎంఐఐ లెవెన్ తో రావడం మరొక విశేషం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక స్క్రీన్ విషయానికి వచ్చారంటే వన్ ట్వంటీ హెచ్ఎస్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఏదైతుందో ఇందులో హైలైట్ గా నిలవనుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫోన్ అయితే కంప్లీట్ గా బూట్ అయిపోయింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్లాట్ వేర్ ఏమైనా ఉందా అని ఇన్ఫర్మేషన్ చూసారన్నట్టు లాట్స్ ఆఫ్ బ్లాట్ వేర్ ఉంది బ్లాట్ వేర్ అంతా కూడా మనం ఈజీగానే అఫ్ కోర్స్ రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు సో దీన్ని డైరెక్ట్ గా మీరు ఇట్లా ప్రెస్ చేసి హోల్డ్ చేసి పట్టుకున్నారు అన్నట్లయితే డైరెక్ట్ గా మీరు అన్ఇన్స్టాల్ కూడా చేసుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ మనకి బ్లాట్ వేర్ అన్ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు ఒకసారి సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి దీంట్లో మనకి ఫోన్ లో ఇచ్చినటువంటి ఫ్యూచర్ ఏంటి అనే దాని గురించి చూద్దాం అంటే ఓఎస్ గురించి చూద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక డివైస్ కి సంబంధించినటువంటి సిస్టమ్ అప్డేట్స్ లోకి వెళ్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే ఎంఐఐ లెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకు ప
ఇక ఒకసారి దీనికి సంబంధించినటువంటి డిస్ప్లే రీఫ్రెష్ రేట్ కూడా నన్ను అడిగితే మీరు ఎప్పుడైనా గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు మాత్రమే సిక్స్టీ హెడ్జెస్ పెట్టుకోండి వన్ ట్వంటీ హెడ్జెస్ పెట్టుకున్నారు అన్నట్లయితే కనుక డిస్ప్లే క్వాలిటీ వస్తుంది కానీ బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే మీకు అంత ఎక్కువగా ఉండేటువంటి అవకాశాలు అయితే లేదు ఇక ఒకసారి కెమెరాకి సంబంధించినటువంటి ఫీచర్స్ చూసారు అన్నట్లయితే రెగ్యులర్గా ఉండేటువంటి ఫోటో అది కూడా మనకి టూ ఎక్స్ ఆప్టికల్ జూమ్ అలాగే అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్లో కూడా మనం ఫొటోస్ని అయితే క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు యూజువల్గా మనం క్యాప్చర్ చేసేదంతా కూడా వన్ ఎక్స్లోనే ఇకపోతే సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్లో ప్రో మోడ్ కూడా మనం ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు ఈవెన్ ఫోటోలో కూడా మనకి హెచ్డిఆర్ ఏఐ అలాగే మ్యాక్రో షార్ట్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం సపరేట్ ట్యాబ్ ని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఈవెన్ మనకి వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఫిల్టర్స్ ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం మరొక విశేషం అనే చెప్పుకోవచ్చు ఇక దీంట్లో వీడియో కాంపాక్టబిలిటీస్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక దీంట్లో జస్ట్ మనకి థౌజండ్ ఎయిటీపీ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ లేదా థౌజండ్ ఎయిటీపీ సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ లేదా ఫోర్ కే థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ అలాగే సెవెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈవెన్ ఇందులో మనం షార్ట్ వీడియోస్ తీసుకోవచ్చు అలాగే అంటే టిక్ టాక్ లేదు అన్నట్లయితే కనుక యూట్యూబ్ స్టోరీస్ కోసం అలాగే స్లో మోషన్ కూడా అప్ టు నైన్టీ ఎఫ్పిఎస్ అలాగే వన్ ట్వంటీ ఎఫ్పిఎస్ అలాగే టూ ఫార్టీ ఎఫ్పిఎస్ ఇలా మూడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ లో మనం వీడియోస్ అయితే క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు ఈసారి వీడియోలో వీళ్ళు కొత్తగా ఈ వ్లాగ్ మోడ్ అయితే తీసుకొచ్చారు అంటే ఎవరైతే యూట్యూబ్ లో వ్లాగింగ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళందరికీ సంబంధించినటువంటి మోడ్ ని క్లిక్ చేశారు అన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా ఆ మోడ్ కి సంబంధించినటువంటి సెట్టింగ్స్ ని ఇది అడ్జస్ట్ చేసుకోవటం ఇందులో విశేషం అనే చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి పిక్చర్ ఏదైతే ఉందో నేను ఇండోర్ కండిషన్ లో ఫ్రంట్ కెమెరా ద్వారా క్యాప్చర్ చేసింది ఇది వచ్చేటప్పటికి పోర్ట్రేట్ షాట్ పోర్ట్రేట్ షాట్ అయితే ఫెంటాస్టిక్ అని నేను అంటాను ఈవెన్ కలర్ సాచ్యుయేషన్స్ కూడా బాగుంది ఇది రేర్ కెమెరా ద్వారా నేను క్యాప్చర్ చేసింది ఇది నార్మల్ వన్ ఎక్స్ జూమ్ లో ఇది వచ్చేటప్పటికి టూ ఎక్స్ జూమ్ లో టూ ఎక్స్ జూమ్ లో కూడా పర్వాలేదు డీటెయిలింగ్ కొంచెం బెటర్ గా ఉందని మనం చెప్పొచ్చు ఇకపోతే ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి పిక్చర్ ఏదైతే ఉందో నేను అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్లో క్యాప్చర్ చేశాను అరౌండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ దాకా మనకి ఇది క్యాప్చర్ అయితే చేయగలిగింది ఇది వచ్చేటప్పటికే నేను ఏ యాక్టివేట్ చేసి క్యాప్చర్ చేసింది ఇది వచ్చేటప్పటికే హెచ్డిఆర్ అండ్ ఏఐ రెండు కూడా నేను యాక్టివేట్ చేసి క్యాప్చర్ చేసింది సో ఏఐలో కొంచెం బెటర్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది కంపేర్ టు హెచ్డిఆర్ కన్నా కానీ ఇది వచ్చేటప్పటికే రేర్ కెమెరా ద్వారా డే లైట్ కండిషన్ లో అవుట్డోర్ కండిషన్ లో నేను క్యాప్చర్ చేసినటువంటి ఫొటోస్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు డీటెయిలింగ్ అంతా కూడా చాలా బాగుంది ఈవెన్ కలర్ సాచురేషన్స్ అన్ని కూడా చాలా బాగున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఇది వచ్చినప్పటికీ నేను హెచ్డిఆర్ హెచ్డిఆర్ లో కూడా ఫెంటాస్టిక్ అవుట్పుట్ నాకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇకపోతే ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి పిక్చర్ ఏదైతే ఉందో నేను ఏ యాక్టివేట్ చేసి హెచ్డిఆర్ ని ఆఫ్ చేసి క్యాప్చర్ చేసింది డే లైట్ కండిషన్ లో ఇది కూడా నాకు చాలా స్మూత్ అనిపిస్తుంది ఈవెన్ కలర్ సాచ్యుయేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నాయి ఇక ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి పిక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఇది నేను పోర్ట్రేట్ షాట్ తీసాను రేర్ ఫోటోగ్రఫీ ద్వారా ఇది కూడా ఫెంటాస్టిక్ గా మనకు వర్క్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు చూడండి బ్లర్ కూడా చాలా బాగా అయింది ఇక ఇది వచ్చినప్పటికీ నేను మ్యాక్రో షాట్ ద్వారా తీసింది క్యాప్చర్ చేసింది ఈవెన్ కలర్ సాచ్యుయేషన్ ఏ యాక్టివేట్ అవుతుంది కానీ హెచ్డిఆర్ అయితే రావట్లేదు దీంట్లో కలర్ సాచ్యుయేషన్ ఇంకొంచెం బెటర్ గా ఉంటే బాగుండేదని నా ఆలోచన ఇక ఫుల్ లైటింగ్ కండిషన్ లో వచ్చేటప్పటికే మళ్ళీ ఓవర్ సాచ్యుయేషన్ అనిపిస్తుంది కానీ కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పర్ఫెక్ట్ గా జనరేట్ చేయగలుగుతుంది ఇంకొంచెం కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అడ్జస్ట్మెంట్ బాగుంటే బెటర్ గా ఉంటుందని నా ఆలోచన మ్యాక్రో లెన్స్ లో కూడా చాలా బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఈవెన్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు చిన్న చిన్న చెట్లు కూడా మనకి ఇక్కడ చాలా డీటెయిలింగ్ గా కనపడటం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది సో మ్యాక్రో లెన్స్ కూడా ఫెంటాస్టిక్ వర్క్ చేస్తున్నట్టు చెప్పొచ్చు ఒకసారి ఫోన్ లో మనకు ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి సెన్సార్స్ ని కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఆల్మోస్ట్ ఇది ఒక మిడ్ రేంజ్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రీమియం ఫోన్ కాబట్టి మాక్సిమం సెన్సార్స్ అన్నిటిని మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు ఓవరాల్ గా థర్టీ సెవెన్ సెన్సార్స్ అంటే ఎక్కడ మనం ప్రాబ్లం పడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఇక యాప్ డ్రాయర్ ని కూడా అంటే పోకోలో మనం ఏదైతే చూసామో యాప్ డ్రాయర్ ని కూడా మనకి ఇందులో ప్రొవైడ్ చేశారు ఇక దీంట్లో మనము మాన్యువల్ కెమెరా కాంపాక్టబిలిటీస్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ మనకి రా సపోర్ట్ ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ మనకి ఇందులో గూగుల్ కెమెరా కూడా సపోర్ట్ వస్తుంది ఇక దీంట్లో మనకి వైడ్ వెల్ ఎన్వన్ సపోర్ట్ ఇచ్చారా ఇవ్వలేదా అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో దీంట్లో
థౌజండ్ ఎయిటీ పీలో కూడా ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు సో థౌజండ్ ఎయిటీ పీలో కూడా మనకి వీడియో క్వాలిటీ బాగుందని చెప్తాను ఈసారి వీళ్ళు ఇందులో ఏం అప్గ్రేడ్ తీసుకొచ్చారు అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీతో నేను ఇన్ డెప్త్ గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాను మరి సో ఓవరాల్ గా వీడియో అండ్ ఆడియో ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా బాగుందని చెప్తాను ఇక వీళ్ళు మనకి ఇందులో ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి ఈ సెక్యూరిటీ ఫ్యూచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవి ఎలా పనిచేసిన ఏంటి అనేది కూడా చూసేద్దాం సో నేనైతే ఇక్కడ రెండు ఫింగర్స్ ని రీచర్ చేసుకున్నాను ఒకవేళ మీరు కనుక రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ యూజర్ అయినట్లయితే యూ కెన్ యూజ్ ద తమ్ ఒకవేళ మీరు కనుక లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యూజర్ అయి ఉన్నారు అన్నట్లయితే కనుక మీరు ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఫింగర్ అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో రెండు కూడా పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తున్నాయి అంటే ఇక్కడ మీరు ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా జస్ట్ దీన్ని ట్యాప్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓన్లీ లాక్ మాత్రమే మీరు ప్రెస్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను చూడండి ప్రెస్ చేయట్లేదు డైరెక్ట్ గా నాకు ఇదైతే అన్లాక్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు కావాలంటే సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి ప్రెస్ చేస్తేనే అన్లాక్ అయ్యేలాగా కూడా మీరు ఫ్యూచర్ అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇదొక బాగా చాలా మంచి ఫ్యూచర్ అని నేను చెప్తాను ఇక ఒకసారి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫేస్ అన్లాక్ ఎలా పనిచేస్తుంది అని కూడా చూడండి ఇక్కడ నేను చూడండి ఫేస్ అన్లాక్ కూడా బాగానే పనిచేస్తుందని చెప్పచ్చు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా కాకపోతే కళ్ళు మూసుకుంటే ఇది వర్క్ చేయట్లేదు కళ్ళు తెరిస్తేనే మనకి ఇది వర్క్ చేస్తుంది లిటిల్ బిట్ సెక్యూరిటీ నన్ను అడిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకవేళ మీరు కనుక ప్రైవసీకి పెద్దపీట వేస్తారంటే నేనైతే కనుక ఫింగర్ ప్రింట్ అన్లాక్ మాత్రమే యూస్ చేయమంటాను ఒకసారి దీన్ని మనకు వీళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి కేసులో కూడా వేసి చూద్దాం ఇది ప్రొటెక్షన్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనే దాని గురించి సో ఇక్కడ దీని ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే బాగానే ఉందని చెప్పొచ్చు సో కలర్ కూడా బాగానే ఉంది ఇక్కడ మనకి ఈసారి క్యాప్ ని కూడా ప్రొవైడ్ చేశారంటే డస్ట్ లాంటివి లోపలికి వెళ్లకుండా ఇది కూడా ఒక మంచి విషయాన్ని చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే పొద్దుగోకులు తీసి మళ్ళీ పెట్టాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతుంటాం ఇది బాగానే ఉంటుంది కానీ కొన్ని రోజులు యూస్ చేయగానే ఇది ఎల్లో ఇష్ అవుతూ ఉంటుంది ఈవెన్ సైడ్ స్క్రీన్స్ దగ్గర మనకి ఇక్కడ కొంచెం బంప్ హెవీగా ఇచ్చారు సో దీని వల్ల మొబైల్ కింద పడ్డా గానీ డామేజ్ అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ కూడా చాలా తక్కువ అని నేను చెప్తాను సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ పోకో ఎక్స్ టూ ఈ మొబైల్ ఫోన్ కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఇక అతి త్వరలో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ రివ్యూస్ లైక్ ఛార్జింగ్ టెస్ట్ గేమింగ్ రివ్యూ అలాగే కెమెరా రివ్యూ తో పాటు ఫుల్ రివ్యూ కూడా మీకోసం తెలుగులో తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది మరి ఆ వీడియోస్ అన్ని మీరు మిస్ కాకుండా చూడాలి అన్నట్లయితే ఇప్పుడే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఇస్ వాసు సైనింగ్ 